Dr. Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jini Mwanza anakuletea mada inayosema mkeo atafika kileleni haraka ukifanya haya mkeo atafika kileleni haraka ukifanya haya msisaji kumekuwa na vilio vingi sana sana juu ya wanawake kutokufika kileleni au kufika kileleni katika hali ambayo ni dhaifu sana napozungumzia dhaifu ni kwamba hapati utamo wa kiwango cha juu sana ambao utakuwa unakumbukika wazungu wanasema memorable hali hii imetokana na ufahamu mdogo walionao wanaume wengi juu ya mwili wa mwanamke au mambo ambayo yanahitajika ili mwanamke afike kileleni kwa urahisi asilimia kubwa ya wanaume wanaamini kwamba kumnyonya mwanamke uchi wake inarahisisha kufika kileleni lakini tafiti nilizoifanya juu ya mada hii inaonyesha wazi kabisa kwamba sio wote sio wanawake wote watafika kileleni kwa urahisi kwa kunyonywa uchi wao kwa hiyo kuna wanaume ambao wanajivunia sana kwamba wanajua kunyonya uchi wa mwanamke lakini napenda niwaambie kwamba usiende kwa mazoea enda kisayansi wanawake wanatofautiana sana sana sasa so, tafiti hii nimeifanya kwa muda wa siku mbili na nimepata picha halisi kwa nini asilimia kubwa ya wanawake wao wanadanganya wanaume kwamba amefika kileleni kumbe hajafika kuna wanawake ambao wanafika kileleni kwa urahisi sana kama mmoja anazungumza wengine wamezungumza wakati wanafanya mazoezi ya viungo kwenye gym amejikuta amepizi kwa sasa hiyo ina maana yake na napenda kuzungumza sio moja wengi wamezungumza kwamba waliweza kupizi wakati anafanya mazoezi ya viungo pana ruka ruka au kwenye mashine zile wanakimbia kimbia au mambo au wanaruka kichula watema kizi lakini wako wanawake ambao wamepizi bila kushikwa na mwanaume yote kutokana kufanya mazoezi ya viungo jambo ambalo linanipa picha kwamba mwanamke ambaye anahangaika wakati wa tendo la ndoa kumwandaa mwanamke mwanaume kumchezea mwanaume ambaye ana maeneo kumi na mawili katika mwili wake anaweza akajipizisha yeye mwenyewe hata kabla hajaingiliwa na mwanaume. Kasa sio wote wako hivyo. Unasema ah dokta kama wewe kumbe rais namna hiyo. Ah ah. Sio wote wako hivyo. Kwa mfano mwanamke mmoja akasemaje? It is very hard for me to get off via oral which has disappointed a lot of guy. Sawa? A man who knows how to make use of his hands is more attractive to me. Anasemaje wa Kiswahili? Maybe. Anasema ni vigumu sana kwa mimi kunyonywa uchi wangu na mwanaume nikafika kileleni. Lakini mwanaume anajua kutumia mikono yake, sawa? <laughs> Vizuri huyo atakuwa na mvuto mkubwa sana kwangu. Sawa? Wale ambao mnajua kuendesha gari, unajua nini kuna gear namba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kwa gari sio mbuje na bila una lata kuendesha. Sasa wengi asilimia kubwa wanaume wanatembelea kwenye gear namba 1 ambayo haina raha. Sawa, unajua kitu kimoja tu. Unataka tu ujue mambo 16. Sasa hivi wengi wanafuata mkumbo. Katika ulimwengu huu ambapo mwanaume uliye naye ameshatembea na wanawake wasiopungua watano kabla yako na mwanamke uliye naye ameshatembea na wanaume wasiopungua wanne kabla yako lazima utalinganishwa na katika tafiti ambayo nimefanya juu ya mada hii hizo kesi nimekutana nazo nyingi unalinganishwa utendaji wako kazi katika eneo hili na kwa bahati mbaya wanaume wengi hawajui dalili za mwanamke aliyefika kileleni zikoje hawajui kwa ni rahisi kudanganywa kwamba mwanamke amefika kileleni baada yafika hawajui na na mada kwenye channel hii inayozungumzia dalili ya mwanamke aliyefika kileleni ikoje na yule ambaye anakudanganya yukoje iko ikafuta kwenye channel hii ya dr Paul Mwaipopo kwa hiyo ni, ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba unao uwezekano mkubwa wewe kama mwanaume ufanikiwe kumfikisha mwanamke kileleni kwa rahisi sasa kwa bahati nzuri wakati naandaa mada hii ikapasa niende sokoni kununua kuku nimeacha gari yangu ili niwahi kwa sababu soko linafunga saa 12 kasa kwa sababu narudi nikamchukua boda boda ambaye yeye yeah, ananifahamu sisi sawa ni muda mrefu kama ofisi yangu hajahamia jengo la Nyanza ilikuwa uwanja wa Nyamagana anaambia doktor mnisababishia matatizo sasa nikashtuka <laughs> usimfahamu lakini anaambia doktor ah, kumbe upo 
umenisabishia matatizo nikamwambia nini akasema unakumbuka na jarida ulionipa la maeneo 16 ya mwili wa mwanamke yenye miso mingi ya maisha mafahamu akasema nilisoma lote nikaliweka hapa <laughs> yani kila mwanamke anayetembea naye hataki kuniacha wengine wanaambia umeniroga kwa hiyo mwanamke ana maeneo 16 ukifahamu jinsi ya kuchezea vizuri mwanamke atafika kileni kwa urahisi na kwa mshindo mkubwa sana sasa la kwanza ambalo unapaswa kuifanya ambao nimeandika kwenye hilo jarida ambalo ninawatumia watu pamoja na video clips sawa la kwanza ambalo unapaswa kuifanya ni kuituliza akili ya mwanamke sawa hilo ndio la kwanza kwa sababu katika video ambayo nimeifanya wanawake wengi wamezungumzia umuhimu wa mood mental attitude jinsi yako akili yako kwenye mood gani ufahamu jinsi ya kuituliza kwa hiyo usihangaike kwa kwamba nitapiga magoli matano atafika kileni nitapiga kikia magoli matano lazima atafika kileni sio kweli kwamba wanawake wanaweza kufika kileni kwa kupiga mago, magoli matano sio kweli kwa hiyo usijilangaje kama unapiga magoli mengi kwamba ni ujanja ni ujinga kwa hiyo jinsi gani ya kumtuliza mwanamke kiakili leo jambo la msingi na ndio maana nimetoa mada hapa jinsi ya kupiga mabusu sawa jinsi ya kupiga mabusu mwanamke mmoja katika rafiki yangu anasemaje mimi mwanaume akinipulizia tu sikoni akini akinihemea aki, aki kwenye sikio na kunipulizia na kulambalamba tu sikio naweza nikapizi. Ni mwanamke anazunguza. Anasema vile akinyeme kwenye sikio alafu akanilambalamba hapo akaweza nikapizi. Sasa wewe kwa ujui hilo akina bana nikupe kwamba sikio la mwanamke lina vitu vingi ambavyo vimekuwa connected na uchi wake. Wazo kabi unajua nini? Ngozi hii ndio kiungo kikubwa kuliko kiungo kingine chochote katika mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo kina connection mbalimbali ya nerve endings na organs nyingi za mwili wa mwanadamu. Ilikuwa ujui miguu ya mwanamke. <laughs> miguu. Ukifahamu okay, jinsi ya kuichezea, una utamu wake. Sasa ene, kabla hapo lazima lazima mental preparation. Lazima uweze ku, 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 kuingia kwenye akili yake na kumtuliza. Sawa? <laughs> in any case all he has to do is blow on my clit and i get off anapulizia tu kile kinembe pepo na kuhemea hapo tayari anasema anasikia watu mtamu kupulizia watu unapuliziaje hiyo ni hesabu ambayo utaikuta kwenye hiyo jarida ni jambo la msingi kufahamu kwamba kwa hiyo anza anzia mbali asilimia kubwa ya wanaume ni vikojozi sawa asilimia kubwa ya wanaume ni vikojozi uume ukishasimama tu anataka kuingiza kujolea huko ndani basi lakini hajali haja ya mwanamke kupata utamu wa kiwango cha juu ili amkumbuke huyu mwanaume ni jambo la msingi sana uweze kufahamu sasa mwanamke mwingine anasemaje asema mimi ninaweza kufika kileni kutokana na mkao fulani Anasema mkao huo ukitumika nafika kileni kwa urahisi. Kwa hiyo mwanaume ambaye anataka kufikisha mwanamke kileni kwa urahisi lazima afahamu mikao mbali mbali ya kufanya mapenzi. Kwa Kiingereza anaita angle of penetration. Yaani kona ya kuingilia. Kwa hiyo kwa kile mikao fulani inatengeneza kona nzuri ya kuingilia kwenye lile tundu ili usubue kisini na afike kileleni. <laughs> Jamaa mmoja kanaambia wewe na umri wako bwana mambo ya style kwenye umri huo haya style ah bwana shule ma professor wako wana wana, wana, wana mvi zao wanafanya professor naenda kwenye maktaba ya muhimbili pa uangalie kuna ma volume ya sexology ma volume ina inadodosa mwili wa mwanamke ukoje mwili wa mwanaume ukoje volume yani kitabu kinene kuliko hata kichwa changu sexology department ya amesomea haya kwa watu kama sisi na mazo mambo ya mambo ya sexy naitwa sexologist. <laughs> kwa hiyo I am a sex, sexologist as well. Kwa hiyo anyway let's go ahead with the topic. <laughs> so kwa nyamu na usingi kwamba ukishamwandaa taratibu sio na haraka. Nimeandaa video maalum kwa ajili ya wanaume. Nimeandaa video maalum kwa ajili ya wanaume maeneo 16 ya kumshika mwanamke na kufikisha kileni kwa haraka. Hiyo video na yuza sinjef 10. Shule inauzwa. Subiri endelee na mada. Lingine ambalo la msingi lazima ufahamu kwamba katika mwili wa mwanamke kila kona yake ya mwili wake inahitaji attention. Na attention hiyo ni kwamba lazima ufahamu kwamba katika eneo fulani nitumie muda mrefu au unaweza uka alternate kubadilisha badilisha 
Sawa, so, umeanza kuchezea sikio. Usishie kwenye sikio, unakuja kwenye shingo. Kila kwenye shingo unakuja unakula denda. Umekula denda kidogo leo unaenda kwenye sikio. Unaona una alternate. Kwa hiyo anashindwa kuelewa unaelekea wapi ile tension. Kuna hali ya tension inatokea yani hali ya mvutano hayu unaelekea wapi? Ina tengeneza hisia nzito kwenye akili ya mwanamke atakapopizi mwanamke mmoja akata akata tajumbe mmoja tena kote baadaye kwa kiingereza mtaitoa kasoko Kiswahili akasema miguu yangu inakuwa kama maji aje ndio iko statement imeandika kwa kiingereza mtaitoa sasa baadaye lakini nataka kuuliza kwamba lazima ufahamu mbinu mbali mbali spidi ya kutumia kasi ya kutumia na ufanyeje katika kila eneo sasa utalamika oh, <laughs> mke wangu afiki leni mke wangu analamika unakuliwa na wake analamika kwa sababu ya ujinga wa wanaume niendelee na mada <laughs> ah, ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba mkeo anahitaji maandalizi sahihi ili afike kileleni na utarahisisha afike kileleni fasa iwapo unajua maandalizi yao sahihi yafanyike je Napenda nikwambie mtukusikizaji sawa Mwanaume mwenzangu usitegemee kwamba uume wako ni kama vile unahirizi ya uchawi wa kufikisha mwanamke kileni usitegemee uume wako upeleke yake itakula kwako utasalitiwa sana utapewa watoto ambao sio wako Ume wako huna hirizi ya kufikisha mwanamke kileleni tumia mikono yako tumia ulimi wako tumia pua yako tumia kichwa chako tumia mikono yako tumia bega lako tumia kifua chako jitelezeshe kwenye kifua cha mwanamke just Be creative wa munifu. Soma mwili wa mwanamke uweze kuelewa wapi nifanye nini na kwa muda gani. Na jinsi ya kusoma jinsi gani mwanamke ana react kutoka hatua moja hadi nyingine. Hilo jambo la msingi sana. Katika umri uliona. Sawa, na nifahamu hilo na lazima kila mwanaume ajifunze ili aweze kuwa mwanaume toshelevu. Sawa. Sasa ili kitu ambacho napenda nikwambie kwamba usipofuatilia maeneo yale 16 ya mwili wa mwanamke utakuwa ni mwanaume unayeboa kitandani sasa nikusomee <laughs> nikuta nikusomee ni, ni test of money za wanawake ambao wamefikisha kireni haraka unaona hivi mmoja anasema hivi i can only get off from nipple stimulation only clitoral can take 20 to 30 minutes of hard working man asema hivi mwanaume akijua jinsi ya kulamba lamba kunyonya chuchu na maeneo yanayozunguka chuchu anaitwa areola asema anaweza kufika kileleni kwa urahisi sana mwanaume ambaye anataka anifikishe kileleni sawa kwa kunyonya nyonya na kunichezea chezea maeneo mengine itapasa atumia dakika ishiri hadi 30 ambazo zinawashinda wanaume wengi utasema ah huyu mwanamke bwana hafai sawa mwanamke mwingine akasemaje <laughs> Ai baba ya baba sema I orgasm pretty easily and the more the full play the faster and the harder I orgasm Asema hivi nafika kileleni ikopo itakuepo maandalizi Asema nafika kileleni kwa urahisi ikopo itakuepo maandalizi mazuri inaita full play nyinyi mnasema romance romance sio full play romance mambo mengi sana sasa full play ni maandalizi ya mwanamke wakati wa kindo ndoa au mwanaume wakati wa kindo ndoa Asema nitafika and asema nikipata full play maandalizi mazuri sawa nitafika kileni haraka na kwa mshindo mkubwa Ukienda pole pole kwa wanawake wengine pasa waende speed ya pole pole ukienda pole pole unatengeneza nafasi ambapo ile ile miisho ya mshipa fahamu sawa wanaita wanaita nani wanaita eh, 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 receptors neuron receptors kwa hiyo kuna mshipa mafahamu ina vichwa vyake vinatanuka vile vichwa vinatanuka kadri vinaendelea kumwandaa na kumchezea vile vichwa vyake vinatanuka kwa vinapokea hisia nyingi zaidi unaona kwa hiyo unaona kwa hiyo eneo la kupokea hisia linakuwa kubwa na akifika mshindo anafika mshindo mkubwa sana sawa kwa hiyo jambo la msingi ulizingatie unapaswa kulifanya nije kwenye testimony sasa za wanawake ambazo nitasoma kwa Kiingereza afu ni tafsiri kwa Kiswahili Asema hivi I orgasm very easily from being hit in the neck from having breathy whispers nipple touching I can have 10 orgasm very easily Asema hivi huyu mwanamke sasa hivi naweza nikapizi mara kumi nikichezewa vizuri shingo yangu sawa 
na vivile mwanaume ananihemea kwenye sikio na kuninongoneza au ni utamu ambao utawapata kwenye maelezo ya video clips na majarida mengine ambayo of course nitakupatia mwanamke mwingine akasemaje i do feel lucky and i love sex i can get off from piv yani pen penis inside vagina sawa asema 90% mwanaume akiniingilia nafikia kileni kwa urahisi sawa kwa asilimia 90 asema ana asema kwa kunyonywa uchi wangu kwa asilimia hamsini naona asema ili mwanamume awe na uhakika kujifikisha mimi mia kwa mia kileleni sawa <laughs> lazima kwanza awe ana ufahamu anachopaswa kufanya alafu awe persistent sawa yani awe persistent asichoke <laughs> kama analamba uchi alambe sawa sawa asichoke <laughs> asema huyu atakuwa na uhakika kujifikisha kileleni You see, asema ninapofika kileleni, anasema kwa ngazi mimi, when I get off, it sends spasm through my whole body and turns my knees into liquid. Asema hivi, ninapofika kileleni, mwili wangu wote unatikisika. Na miguu yangu inakuwa kama maji. Laini. Unaweza kuona jinsi gani mwanamke anatoa ushahidi. Kwa hiyo wanaume hiyo ni kazi ambayo unapaswa muifanye. Wa mwisho ambaye nimemkuti anasema hivi. Ndio yule ambaye nimemzungumzia. I can orgasm only from certain position if I am in one of these I can orgasm very fast and many times anaweza kufika kileleni katika mkao fulani na akafika mara nyingi sana ipo mkao huo utatumika vizuri kwa hiyo maeneo yale 16 ya mwanamke ile ambayo na maisha mingi amesifahamu ni maeneo ambayo unahitaji maelekezo sahihi na maele, na video hii ambayo nimeiandaa nimekupa maelekezo ambayo yatakusaidia utamuona mwanaume mwenzio mambo anayoyafanya na maelekezo mengine ambayo ninayoongea mimi mwenyewe kwa mdomo hii ni kliniki ya afya mapenzi kama hujajisajili jisajili leo sawa kuna kibox ya kuno pale kimeandikwa subscribe bofia utapata maelekezo kwa njia ya simu utapata taarifa video mpya atakapo nimeiweka kama utaki hizo video clips na majarida gharama yake ni shilingi 10000 na kutumia kwa njia ya Gmail Usiseme Gmail sijui ni nini. Ah ah, kama uko WhatsApp Gmail unayo, nipigie simu kwa namba ifuatayo, alafu nitakuelekeza. Sasa ni shauelekeza wengine na mafanikiwa. Namba ni hii ifuatayo. 0754 Tarudia. 0754 0754 na nne nitaiandika hapo chini kwa faida yako sawa usije kusema nimekosea nitaiandika hapo na namba hiyo nimeandika kwenye video mbalimbali na namba hiyo vile vile iko wasa sawa nitaka ushauri kwa njia ya simu gharama yake ni shilingi 5000 video clips hizo ni shilingi kumi na ukija mwenyewe ofisini live niko Mwanza ushauri ni shilingi kumi tuwasiliane kwa namba hizo na tuweze kusaidiana katika maeneo mbalimbali nashukuru sana kwa wale ambao wanipa feedback juu ya mabadiliko kama dada mmoja anaambia doctor nilikuwa nafikiria kidogo ndoa ni ile kutimiza tu hamu akisema kumbe ni kazi lakini imeleta matokeo na mwanaume amebadilika. Hayo hayo yote yanawezekana. Kwa hiyo usichoke. Hii ni click ya mapenzi na iko kwa ajili yako kuboresha mahusiano yako ni kutakia maisha mema kwa mahusiano ya mapenzi kwa heri.